በኢትዮ ኤርትራ ጉዳይ እንደገና ወሰነ 16 ዘመን ግድም በሰላምም የለም ጦርነትም የለም ረመጥ የተዳፈነው ጣጣ እንደገና ገለጠው ባድም እንደገና ራስ ሆነች እርግጥ ነው ያስመራ ገጆች እስከ ዛሬ ዝም እንዳሉ ነው ዝም ውጪ ለሚኖሩ ኤርትራውያን ግን የኢትዮጵያ ገዢ ፓርቲ አዲስ ወሳኔ አስደሳች ነው ጥሩ ተስፋ ኢትዮጵያውያን ከአዲስ አበባ እስከ በርሊን ከባድመ እስከ ዋሽንግተን ከኢሮፕ እስከ ለንደን አዲስ ወሳኔ በመቃወምና በመደገፍ ይከራከራሉ ደም አፋሳሹ ያመታት ጣጣ በዚህ ያበቃ ይሆን ላፍታም አብረን ጠይቅ ይከደሙ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለስ ዜናዊ ጅል ጦርነት ብለውት ነበር ያነ እነዚህ ችግሮች መደረግ ወዳል ነበረበት ጅል ጦርነት መራን እኛ ግዛታችንን ይዞ የነበረውን የኤርትራን ጦር አስወግደን ቆመን ኢትዮጵያና የኤርትራ ጦርነት በጋመበት በ1991 የታተመ አንድ የጀርመን ጋዜጣ ግን ጅል ያለው ጦርነቱን ሳይሆን የሁለቱን ሀገራት ጦር ጠቅላይ አዛዦች ነበር ሁለት መላጦች ባንድ ሚዶ ይጣላሉ በሚል ራስ ተሳለቀባቸው ያነ ለትራው ተዋጊ ግን የተሳተፉ እንደሚሉት በቅጡ በልቶ ያልጠገበው ጣት ከሰሜንም ከደቡብም እንደ ቅጠል ይረገፈበት በጅምላ ቀብር የተጨፈቀበት ዘግናኝ ትእይንት ነበር ብዙ አገር የሚረከቡ ልጆች ዩኒቨርሲቲ የነበሩ ልጆች ድንበር ለማስለመስ ተብለው እዛ ቦታ ላይ ስክሪን ተቀርቷል እንደምን ሰው እንደ እንጨት በግሪደር አንድ ቦታ ቆፍሮ ሲቀበር የሚታይበት ቦታ ላይ አባት ቡሬ ባዳ ባድመ ሽራሮ ጾረና ዛላምበሳ ወዘተ እያለን መንደር የቆጠረን የጦርነት ታሪክ ከመዘገብ መዘከራችን በፊትም ጦርነት ነበር ከ30 አመት በላይ ያልበረደ ጦርነት በነዚህ የጦርነት አመታት የኋላውን የኢትዮጵያና ኤርትራን ጦርነት ጅል ያሉት አቶ መለስ ዜናዊ የሚመረጥ አማጺ ቡድን ከኤርትራ አማጺያን ጎን ተሰልፎ ለኤርትራ ንጻነት ተዋክቷል ሁለቱ ሸማቂዎች አስመራና አዲስ አበባ ላይ ሁለት መንግስታት ባቆሙ ማግስት ኤርትራ ንጻ ሀገር መሆኗ ዓለም አቀፍ ዕውቅና እንዲያገኝ ያቶ መለስ ፓርቲ በፖለቲካ ዲፕሎማሲው ብዙ ተፋልሟል አፍተር ዘ ኢንዲፔንደንስ ኦፍ ኤርትራ ኤርትራ ከኢትዮጵያ ተነጥላ ንጻ ከወጣች በኋላ ንጻ መውጣቷን እኔ እንደገፈው ነበር ምክንያቱም የኤርትራ ህዝብ ፍላጎት በመሆኑ ኢትዮጵያ መሪና ፓርቲያቸው የኤርትራን ህዝብ ፍላጎት ለማስከበር ሲሉ የሚገዟትን ሀገር ወደ ባልባ እስከማስቀረት ድረስ በጦር ሜዳም በፖለቲካ ዲፕሎማሲውም ያደረጉት ትግል በርግጥ በ1985 በነሱ ያን አገላለጽ በድል ተጠናቋል ድሉ አመታት ያስቆጠረው ጦርነት ፍጻሜ መስሎ ብዙዎችን አስቦርቆም ነበር ኤርትራው የፖለቲካ ተንታኝ አቶ አብዱራህማን ሰይድ እንደሚሉት ደግሞ ደስተው በተለይ ለኤርትራውያን ገደባል ነበረው የናጻነት ተስፋ ፈጠረ ነበር እና 1991 ደሞም በሬፈረንደሙ 93 በፈረንጅ አቋጣጥር ማለት ነው እና እሱ ሲፈጸም ለ እንግዲህ ከዚህ ሁሉ አመታት በኋላ ደስተው እንግዲህ ሊሚት አልነበረው ያቺ የቀይ ባህር ዳርቻ ግዛት ከጦርነት ሌላ በርግጥ ብዙ ታሪክ አታውቀም ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት ፍጻሚ ወዲህ የነበረው የኢትዮጵያ ታሪክ የዲፕሎማሲ የሰላማዊ ውህደት የቅኝ ግዛት ይባል የጦርነት ድርማጉ የዚያች ሰሜናዊ ግዛት የማን ምንነት ጣጣ ነው በ1983 አስመራን የነቀነቀው ገደባል ባደስታ ሰባት አመት ሳይሞላው እንደገና በጦርነት እቶን መደፍ ለቁ ነው ቀብጽ ተስፋው ሚያዚያ 1990 ኤርትራይቱ የሰባይ መፍተማጋች ሰላም ኪዳኔ አስደንጋጭ ሉታል ያንኑን ጦርነት በጣም ነው 
ሾክ ዲሆንኩት ጦርነት በተነሳ ጊዜ ዘጠና ስምንት ያጋጠማል ብለን ያላሰብነው ነገር ስለሆነ በጣም ነው ሾክ ዲሆንኩት ሁለት አመት የዘለቀው ጦርነት እስከ 100ሺ የተገመተ የሁለቱን ሀገራት ወጣት ፈጅቷል በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ቆስለዋል በቢሊዮን ብር የሚገመት ሀብት ንብረት ወድሟል የሁለቱ ሀገራት ገዢዎች ሁለት አመት ባደረጉት ውጊያ አቅማቸው ሲዝል ግን አልጀርስ አልጄሪያ ላይ የፈረሙት ስምምነት ሌላ የሰላም ተስፋ መፈንጠቁ አልቀረም ነበር በስምምነቱ መሰረት የተሰየመው የድንበር አካላይ ኮሚሽን ሚያዚያ 1994 ይፋያደረገው ውሳኔ የዲስ አበባ ገዢዎችን በድላ ድራጊነት የማንቀባረሩ ዚቅ ግን በርግጥ እስከ ዛሬ ከነሱ ሌላ በግልጽ ያወቀው ካለ እሱ አይታወቀም ያኒ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ሲዩም መስፈን ባደም እንዲት surroundings which eritrea embedded and eritrea በሐሰት ይገባኛል ብላ ግንቦት 1990 ወራ ያዘቻት ባድመና አካባቢዋ አሁን ኮሚሽኑ ባሳለፈው ውሳኔ መሰረት የኢትዮጵያ ግዛት ናቸው ትልቁ የኢትዮጵያ ዲፕሎማት ቢያንስ ያዲስ አበባን حزب በሐሰት በአደባባይ አስጨፍረውታል የኢትዮጵያ ገዢዎች ዋሹ ወይም ተሳሳቱ ካልን አዲስ አበቦችም በርግጥ ለመጨፈር ቸኩለው ነበር ማለታችን ሐቅ ነው የድንበር አካላይ ኮሚሽኑ ባሳለፈው ውሳኔ መሰረት ኢትዮጵያ እስከ ጦርነቱ ድረስ ከመትቆጣጠረው ግዛት በርካታ አካባቢዎች ለኤርትራ ማስረከብ ግድ አለበት ባድም የኢትዮጵያ አይደለም ይዛን አንበሳ አካባቢ የኢትዮጵያ ግዛት አካል አይደለም የኢሮብና የአፋር حزب ከሰፈሩበት አካባቢዎችም የተወሰኑት የኢትዮጵያ ግዛቶች አይደሉም የድንበር አካላው ኮሚሽኑ ሳኔ ይግባኝ የማይባልበት ገዢ ወይም አሳሪ በመሆኑ ግን አልቀበል ማለት አይቻለም ሁለቱም ሀገራት ውሳኔውን ተቀበለውታል ለገብራዊነቱ ግን ድርድር እንዲደረግ ኢትዮጵያ እስካለፈው ሳምንት ድረስ ስትጠይቅ ነበር ኤርትራ ጥያቄውን አልተቀበለችው የሁለቱ መንግስታት ተባዘል አቋም ያልጀርሱ ስምምነት የፈነጠቀውን የሰላም ተስፋ በሁለት አመት ልምም ጨርሶ አጨናግሎታል ባለፈው ሳምንት ግን ዶክተር አቢ አህመድ የሚመረጥ የኢትዮጵያ ገዢ ፓርቲ ኢሃዲክ የኢትዮጵያ መንግስት የድንበር አካላይ ኮሚሽኑን ውሳኔ ሙሉ በሙሉ ገብራዊ እንደሚያደርግ ወስኗል ውሳኔውን የተለያዩ የኢትዮጵያ መንግስት ተቋማዊ ፓርቲዎች ውድቀት አድርገውታል የኢሮብና የባድም ኗሪዎችም በአደባባይ ሰልፍ ተቃውመውታል ብዙዎች ግን ለሰላም ጠቃሚ ነው ባዎች ናቸው ናይጄሪያና ካሜሩንን ያወዛገቡ የነበሩ አዋሳኝ ግዛቶች ሲካለሉ የተባበሩት መንግስታት የባለሙያዎች ቡድን አባል የነበሩት ኢትዮጵያዊ የህግ ረዳት ፕሮፌሰር ዶክተር ያዕቆብ ኃይለማርያም እንደሚሉትም አሁን ያለው የኢትዮጵያ መንግስት የወሰነውን ከመወሰን ውጪ ምርጫ ያለው የተበላሸው ገና ከጀምሩ ነው አሁን ዶክተር አብይ በእውነት ምንም ምርጫ ያላቸው ለድንበር ኮሚሽኑ ውሳኔ አስተላልፏል ያን ውሳኔ እንዴት ይፈጸም የሚለው ነው እንጂ እሱን ሊገለብጡ ሳይችሉም ከዚህ በፊትም አቶ መለስ ተቀብሎታል ኢትዮጵያን ተቀብላለች ከዚህ ላይ አማራጭም የለም እርስራይቱ የሰባይ መብት ተሟጋች ወዘሮ ሰላም ኪዳኔ እንደሚሉት ደግሞ ኢትዮጵያ መንግስት ውሳኔ ለሰላም ተስፋ ሰጭ ነው በጣም ተስፋ ያለው ነገር ነው ምክንያቱም ለ16 አመት ሲጠበቅ የነበረ ጉዳይ ነው በርግጥ ሰላም ለማውረድ ይሄን ያክል ዘመን እንደዚህ በሚያክል ጥንቅ ማለፍ ነበረብን ወይ የሚል ጥያቄ አስነሳል የኢሃዲክ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ባሳለፈው ውሳኔ መሰረት የድንበር ኮሚሽኑ ከዚህ ቀደም ካርታ ላይ በቀለም ያሰመረው ድንበር አሁን በሁለቱ ሀገራት መሬት መhall ይከለላል እንደገና ዶክተር ያቆብ የድንበር ኮሚሽኑ ሁለት ሐላፊነት ነበርው አንደኛው በዚህ ደልሚት ማረግ ወይንም ደግሞ በካርታ ላይ ማካለል ይኖራል ከዛ ወደ ጭካል መትከል ይከዳል ይሄ ዲማርኬሽን ይባላል በእንግሊዝኛው ደልሚት ተደርጓል በካርታ ተሰምሯል ግን አሁን በመሬት መሬቱ ጋር ቦታው ጋር ተገኝቶ ጭካል መትከል ያስፈልጋል ያ አልተደረገም እና አለቅም ሁኔታ ቢቀበል እንደ ኢትዮጵያ መንግስት ጭካል መትከሉ ላይ የግድ 
ተገናኝተው መደራደር አለባቸው መስመሩ ባለፈበት ሁሉ ጭካሪ ይተከላል ማለት አይደለም የኤርትራ መንግስት እስከ ዛሬ ቀጥር ድረስ በይፋ ያለው ነገር የለም ከዚህ ቀደም ግን ኢትዮጵያ ውሳኔውን አክብራ በኃይል ካያዘችው ግዛት ለቀመውጣት እንጂ ድርድር አስፈላጊ አይደለም በማለት በተደጋጋሚ አስተዋቀዋል ዶክተር ያዕቆብ እንደሚሉት ግን ካለ ድርድር ድንበር ማካለል አይቻለም ኢትዮጵያም በወደብ የመጠቀም ጥያቄ ማንሳት አለበት ብዙ ጊዜ አሶ ይሳይ ያስተናግራል የድንበር ኮሚሽኑ ውሳኔ እንደወረደ ስራ ላይ መዋል አለበት ከዚ በኋላ ድርድርና ውይይት የምናደርገው ነገር የለም አለው ግን ይሄ እንዴት ሊሆን ይችላል ተማሪ ቤት ለሁለት ከፍሎ ቤተክርስቲያንና መቃብር ለይቱ ሊሆን አይችልም የግድ መደራደር ያስፈልጋል ድርድሩ ላይ ደግሞ በኢትዮጵያ በኩል በድንበር ኮሚሽኑ ውሳኔ ብቻ ነው ወሰን የለበት የኢትዮጵያ የባህር በር ጥያቄ አለ ይሄ ለኢትዮጵያ የህልውና ጥያቄ ስለሆነ በሰላም በድርድር በመስማማት ልባት እንዲደረግበት ይገባል የኤርትራ መንግስትን የሚቃወመው የኤርትራ ፋር የስደት መንግስት ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል አቶ አሊ መሐመድ ኡመር እንደሚሉት ደግሞ የሁለቱ ሀገራት ወዘገፍ በድርድር መፈታቱን ድርጅታቸው ይደግፈዋል ይሁንና አቶ አሊ አከለው እንዳሉት የትኛውም ድርድር ባለቤቱን ማካተት አለበት ይሄ በጦርነት ጊዜም ሆነ በሰላም ጊዜ የኤርትራ አፋር ያላካተተ ድርድርና ውሳኔ ካለ ዘላቂ መፍትሄና ሰላም የሚያመጣ አይመስል ምክንያቱም እኛ ያከባቢ ባለቤት በመሆናችን ያሰብ ወደብ ከኢትዮጵያ ወይንም ደግሞ ከኤርትራ መንግስት በፊት ወይም ከማንም ህዝብ በፊት ባለቤትነቱ ያፋር ነው ወደብ የመጠቀሙ ለኢትዮጵያ መጠቀሙ ለኛ ደስታ ነው እንጂ ምንም አይከፋንም ነገር ግን በእኛ ወደብ ላይ የሚደረግ ማንኛውም ጥያቄ ግን እኛን ማከል ሳይያደርክ የምንሰጥ ጥያቄዎች ኢንተለክቹዋል ይሁን በመንግስት ደረጃ ይሁን አንደኛ ትክክለ አይደለም ሁለት ያ ደሞ ዘላቂ ማፍትሄ አያ በጣም የኢትዮጵያ መንግስት ንውሳኔ አቶ አሊ ተቃሚ ይሉታል ጌርትራ መንግስትን ዝምታና የስካሁን ምክንያት ግን ስልጣኑን ለማራዘም ይሉታል የኢትዮጵያ መንግስት ያሳለፈው ወሳኔ በትክክል የምደገፍ ነው ምክንያቱም ሰላም ለሁለት አገራት እና ለሁለት ህዝቦች በጣም አስፈላጊ ነውና ነገር ግን የኤርትራ መንግስት ወይ የሻቢያ ቡድን ለሰላም እንደቀርብ ቡድን አይደለም በእኛ እምነት አገሪቱ ላይ ሰላም ከወረደ ለሱ ትሬት የሆነ የሚሆን ስለሚመስለው እስካሁን ያልተቀበለበት ምክንያት ይሄን ይመስለኛል ወዘሮ ሰላም ኪዳኔ ግን ብዙ ይጣበቃሉ ሰላም ተመጣ ብዙ መንጠፍጣቸው ነገሮች አሉ ኤርቻ ውስጥ እንዲሆንልን ለምሳሌ አግራው አገልግሎት ወይ ናሽናል ሰርቪሱ ወደሚገባው 18 ወር ብቻ እንዲመለስ የኮንስቲትዩሽኑ ጉዳይ አለ የስረኞች ጉዳይ አለ እነዚህን ሁሉ መንጠፍጣቸው ነገሮች ስለሆኑ ብዙ ተስፋ አለ የፖለቲካ ተንታኝ አብዱራህማን ሰይድ ግን የኤርትራ መንግስት ከህزب የቀረበና የሚቀርብለትን ጥያቄ መቀበሉን ይጠራጥራሉ። የኤርትራ በኩል ያለው አስተዳደር ጥያቄዎች እንደሚነሱ ያክ ስለነበር ጦርነቱ እንደመሸፈኛ አርጎ ነው የተጠቀመው እስካሁንም ደዛ ነው የሚጠቀምበት ሲጠቀምበት ቆየው። እንግዲህ አሁን ኢትዮጵያ አባል በዚህ ጥቂት ካናተ የወሰዱት ውሳኔ በጣም የሚመሰገን ውሳኔ ነው ለስርዓቱም የሚጠቀምበት ሽፋን የለውም እንግዲህ ምናልባት ባት አሁን ሊያርገው የሚችለው ወይ ወደ ሰላም መንገድ መሄድ ነው ኤርትራ ህዝብ የሚጠይቀውን ያለው ጥያቄዎች ማስተገር ነው የመብቶች መጠበቅ ስልጣኑ ደግሞ ለህዝብ ማስረከብ እንደዛ ከማያደርክ ከሆነ እንግዲህ ሌላ ጦርነት ሊያመጣ ይችላል ምናልባት ከሱዳኖች ወይ ጅቡቲም ከሌላም ከሌላም ሊሞክር ይችላል ዶክተር ያቆብ እንደሚሉት ከንግዲህ ኳሷ ኤርትራ መንግስት ሜዳል አይናት በኢትዮጵያ በኩል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በጣም በእውነት በጣም በሚያስደስ በኢትዮጵያዊነት በሚያኮራ መንገድ ተቀበለውታል አሁን እንግዲህ ኳሱ በአቶ ኢሳይያስ ሜዳል አይ ነው አስመሮች ያጎኑ